السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصلي أنا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بريو إسلام دواء دي فاتري بندو آز اتا بشاش غروت تبورنا بشايني أبنا دشامنا بوسط هوئي چي بشاي دي هوت چه جاك تا فيديو خو فائرل هوئي چه جي خانه باقتا بولي چه جي پنور روم جان ورثت آتوئي مي آغا مي کال اتا بشال بڑا آواز هوئي جا تا پتھی بيرانه كيچو دھانشو هوئي با خوتي ه तो जे भाई वो भिडियो बनिए निसंदेह से हादीसा जो मिथ्या जाल हादिस आगे अपना भिडियो शुरू तरह इनशाला आलोचन आसि सम्मानित दर्शक श्रोता आज के भिडियो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक भिडियो जे भिडियोर मध्य प्रमाण करब जे मे रमजान आठ तारीख मे मास तारीख एवं रमजान पंदो तारीख रोज शुक्रवार बिकट आवाज हार सम्भवना रही है अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आज के भिडियो कारण बर्तमान ये रमजानी हम अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक रमजान ये रमजान मध्य एम सब आलामत प्रकाश पा जे समस्त आलामत कारण हमारा अनेक प्राय शिवर बोल चले माहे रमजान मुबारक रमजान टी बिकट आवाज हार खूब सम्भवना रही है रमजान गभर भावे ना बुझे अलहमदुल्ला अपना भिडियो देखें एखे देखते पेलें एक भाई बोल जो उन्नी प्राय शिवर जो रमजान मासे एक बिकट आवाज है और से आवाजे अनेक कि पृथ्वी क्षति है भिडियो आज प्राय अठारो मिनट से पुरोटा देखाना सम्भव नई आप संक्षेपे एक आध मिनट देखल तो भाई वो बार बार बोल पुनर रमजान मास पुनर रमजान एक विशाल बड़ो आवाज़ है जे आवाज़े विश्व अनेक कि क्षति हो और उन्नी ने निश्चित जे जे सुसलम जी हादिसर मध्य जो हादिसा हे अवश्य जाल हादिस हादिसर मध्य से वर्णना करते चाचन जो फिर रमजान सौतन निश्चय रमजान मासे एक बिकट आवाज है सहबारा जिज्ञासा कर लें फी अव्वल ही से रमजान मास प्रथम है ना कि रमजान मास मध्य है ना कि रमजान मासर शेषे कला रसुसलम ला बाल फी निसफे मिन रमजान बर रमजान मास मध्य है बर रमजान मास मध्य दिन है इधर कान लाइत निसफे लाइलातुल जुमाते जो रमजान मास रमजान मास पंद्रह तारीख रि जुमार रि से रिते एरक सऊदे आसमान एक बिकट आवाज़ आस आवाज़ एस विश्वर मध्य सत्तर हजार मानुष के जरा घुमंत जागिए देवे सत्तर हजार मानुष के बधिर कान कम सुनिए देवे सत्तर हजार मानुष के बोबा कर देवे सत्तर हजार मानुष के अंध कर देवे तक सहबरा जिज्ञासा कर लें फमानी सालिमु मीन उम्मिक एत बड़ क्षति है तेल आपनार उम्मत मध्य कारा सुस्थद थको रसोल्लाम बन लाजिमा बैत हो जे व्यक्ति तरह घर मध्य आबद्ध थक घरे अवस्थान कर सूजुदे और सजदार माध्यम आल्ला सहाज्य प्रार्थना कर वजहरा तकबीर लाहे एवं आल्ला सन्तुष्ट जो जोरे जोरे तकबीर पाठ कर आजाब बेचे जारा आजाब बेचे जा तो ये हादिस के भाई प्रमाण करते चेन जो रमजान मास आगामीकाल आज के हे चौदो रमजान सत मे आगामीकाल आठ मे पंद्रह रमजान शुक्रवार पड़े ओ भाई तई प्रमाण करते जा दिन विशाल बड़ा एक बिकट आवाज़ है और से आवाज़े विश्व अनेक क्षय क्षति अनेक मानुष मृत्युबरण कर भाई एम भाव जान हाँ निश्चित आसब आपनारा प्रस्तुत तो अपनारा प्रस्तुत तो मैं एम भाव भाई मन हम ओ अपा प्रस्तुत तो आल्ला जुद्ध करारे आल्लर आजाब आसें अपना प्रस्तुत थकून आल्ला आजबर संगे मोकबला करारे आसल तो आल्लर आजबर सामने आल्लर गजबर सामने नितान क्षुद्र खूब असहाय देखते करोना भाइर जो आल्ला तला आजाब एस कत असहाय कत निरूपाय विश्व तबड़ तबड़ देशगुलि का कत परमाणु बोमा रही है कतगुली परमाणु अस्त्र आता कथाय प्रयोग करें का मार्बे करोना भाइर नामे 
হাতে হাত ধরে বসে আছে তো আল্লাহর আদেবের সামনে মানুষের ক্ষমতা মানুষের বুদ্ধি বিজ্ঞানের উন্নতি খুবই নগণ্য খুবই ছোট এই আল্লাহর আদেবের সামনে মোকাবেলা করার কারোর কিচ্ছু নেই তো এখানে যে ভাই 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 বারবার বলতে চাচ্ছেন যে আপনার প্রস্তুত তো আমি বুঝতে পারছি না ভাই কার সঙ্গে প্রস্তুত থাকতে বলছেন বা কার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলছেন তো ভাই যে হাদিসের হাদিসের দ্বারাতে বা এই যে হাদিসের দ্বারাতে ভাই রমজান মাসের পনেরোই তারিখে জুমার দিনে যে আজাবের কথা বলছেন বা পৃথিবী ধ্বংসের কথা বলছেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা এটা ডাহা মিথ্যা কথা কেন এই হাদিসটা আরও লম্বা হাদিস এসেছে যে যে উনি আরও বলতে চেয়েছেন যে এই হাদিসের আলোকে সাওয়াল মাসে আল্লাহর গজব আসবে জিলকেদা মাসে উম্মতের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যাবে জিলহেজ্জা মাসে অনেক হাজি মৃত্যুবরণ করবে আর মাহরম মাসে আল্লাহর আজাব আসবে আল্লাহর পরীক্ষা শুরু হবে তো এই যে হাদিস থেকে ভাই সব গোটা ভিডিওটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আগামী কাল পনেরোই রমজান আল্লাহর আজাব আসছে বা আল্লাহর আপক্ষ থেকে একটা বিকট আওয়াজ আসমান থেকে নেমে আসবে এবং বিশ্বের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে আসলে সেই হাদিসটা মিথ্যা হাদিস জাল হাদিস তৈরি করা হাদিস একাধিক ওলামা বলেছেন যেরকম জয়মুল মাসানি দর্শনান ইবনে ক্যাসির আট হাজার সাতশো বাষট্টি নম্বর হাদিসে তিনি বলেছেন যে ফিহি গোরাবাতন ও নেকারতুন তিনি বলেছেন এই হাদিসের মধ্যে এই হাদিসের মধ্যে গরিবি আছে এবং এই হাদিস মিথ্যা হাদিস এ হাদিস মিথ্যা হাদিস এ হাদিস অন্য কোনো কুতুবে সিত্তা বা প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে এ হাদিস বর্ণিত হয়নি মজম জাওয়াইদ লিল হাইসামি সপ্তম খণ্ডের তিনশো তেরো পৃষ্ঠা তিনি বলছেন যে ফিহি আব্দুল ওহাব বিন দোহাক ওহামত রুকুন এ হাদিসের মধ্যে যারা তৈরি করেছে তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি হচ্ছে আব্দুল ওহাব বিন দোহাক সে হচ্ছে পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তার হাদিস লোকেরা মহাদিসরা গ্রহণ করেননি সিলসিলাতুল আহাদিস জাইফা সাত হাজার ছ হাজার একশো উনআশি নম্বর হাদিসে শেখ আল্লাহ মানুষ আল্লাহ মানুষ বলছেন যে হাদ হাদিস মহদুল এই হাদিসটা হচ্ছে জাল হাদিস এই হাদিসটা হচ্ছে জাল হাদিস আল আসরারুল মরফু আ মোল্লা আলী কারির গ্রন্থ চারশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা তিনি বলেছেন যে হাদিস হচ্ছে মুরসাল হাদিস এই হাদিসটা হচ্ছে মুরসাল হাদিস মুরসাল হাদিস মানে অগ্রহণযোগ্য মুরসাল হাদিস মানে হচ্ছে অগ্রহণযোগ্য যে হাদিস গ্রহণ করা যায় না আল আবা তিলিল মানাকির আল সুরকানি দ্বিতীয় খণ্ডের একশো পাঁচ পৃষ্ঠা তিনি বলেছেন যে হাজার হাদিস মন কারণ এ হাদিস মন কার হাদিস এ হাদিসটা হচ্ছে মন কার হাদিস অর্থাৎ হাদিসের যে পরিভাষা তার বিরোধী এ হাদিসটা হাদিসের যে পরিভাষা তার বিরোধী এই হাদিসটা তফসিরুল কোরআন ইবনে ক্যাসির অর্থাৎ তফসির ইবনে ক্যাসির যেটা আমরা বাংলাতে জানি তার তৃতীয় খণ্ডে একত্রিশ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হচ্ছে যে ফি হা গোরাবতন ফি হি আবু জাফর রাজি জাফর ওয়াহিদিন এই হাদিসের মধ্যে যে বর্ণনাকারী রয়েছে যার নাম আবু জাফর রাজি যাকে একাধিক ওলামা মহাদিসরা দুর্বল বা জরিফ বলেছেন আল মানারুল মনিফ ইবনুল কয়্যিম জেউসির গ্রন্থ সাতাশি পৃষ্ঠা তিনি বলেছেন যে হাদিসটা হচ্ছে মিথ্যা হাদিস এই হাদিসটা হচ্ছে মিথ্যা হাদিস তো মিথ্যা হাদিস দিয়ে জাল হাদিস দিয়ে হাদিস বিরোধী হাদিস দিয়ে কি কোনোদিন কোনো বিধান সাব্যস্ত করা যায় এই হাদিসটা যে মিথ্যা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে পনেরো রমজান মাস শুক্রবার পনেরো রমজান মাসের পনেরো তারিখটা শুক্রবার এটা শুধু এই বছরে নয় বরং বিগত অনেক বছরে বা অনেক দিন দেখা গিয়েছে যে পনেরোই রমাজান শুক্রবার ছিল পনেরোই রমাজান শুক্রবার ছিল আমি শুধুমাত্র কয়েকটা তালিকা দেব আপনাদেরকে প্রমাণ করার জন্যে যে পনেরোই রমজান মাস শুক্রবার শুধু এটা এই বছরে ঘটছে না বরং বিগত বছরে বা বিগত দিনে অনেকবার ঘটে গিয়েছে তো যদি এই হাদি সত্য হতো যদি এই হাদি সত্য হতো তাহলে আল্লাহর আজাব বা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আসমান থেকে আওয়াজ আগেই চলে আসতো এবং আগে আগেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত দু হাজার চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়ি দু হাজার কুড়ি সাল পনেরো রমজান যেটা এই মাসে এই বছর চলছে চোদ্দোশো তেত্রিশ হিজড়ি দু হাজার বারো সাল পনেরো রমজান পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল চোদ্দোশো পঁচিশ দু হাজার চার পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল চোদ্দোশো বাইশ দু হাজার এক সাল পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল চোদ্দোশো সতেরো উনিশশো সাতানব্বই পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল চোদ্দোশো বারো উনিশশো বিরানব্বই পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল চোদ্দোশো নয় উনিশশো উনআশি উনিশশো উননব্বই পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল চোদ্দোশো চার উনিশশো চুরাশি পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল চোদ্দোশো এক উনিশশো একাশি পনেরো রমজান শুক্রবার ছিল তো আমি মাত্র আপনাকে 
বা আপনাদেরকে চল্লিশ বছর হিসাব দিলাম এটা হচ্ছে চোদ্দোশো একচল্লিশ সাল আর আমি চোদ্দোশো সাল থেকে চোদ্দোশো একচল্লিশ সাল মানে একচল্লিশ বছর হিসাব দিলাম একচল্লিশ বছরে মাত্র একচল্লিশ বছরে নয় বার রমজান মাসের পনেরো তারিখ শুক্রবার অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে মাত্র একচল্লিশ বছরে নয় বার রমজান মাসের পনেরো তারিখ শুক্রবার অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তো যদি এই হাদিস সত্য হতো যদি এই হাদিস নির্ভরযোগ্য হতো তাহলে আল্লাহর আজাব ইতিপূর্বে যে সমস্ত রমজান মাসে পনেরো তারিখ শুক্রবার অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে প্রত্যেক রমজানে আসতো আমরা এই ধরনের কোনো কথা শুনে শুনিনি যে রমজান মাসের পনেরো তারিখে আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব এসেছে আর পৃথিবীতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সত্তর হাজার মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে সত্তর হাজার মানুষ কানে বধির হয়ে গিয়েছে সত্তর হাজার মানুষ বোবা হয়ে গিয়েছে সত্তর হাজার মানুষ অন্ধ হয়ে গিয়েছে এই ধরনের মানে গেজা করে কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনিনি তো নিশ্চিত আমরা যেহেতু এই হাদিস জাল হাদিস এই হাদিস মিথ্যা হাদিস এই হাদিস অগ্রহণযোগ্য হাদিস তো যেরকমভাবে পূর্বের দিনগুলিতে পুনরায় রমজান শুক্রবার গিয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আজাব আসেনি আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা আশাবাদী যে এই রমজান মাসেও যে আগামীকাল পুনরায় রমজান শুক্রবার হচ্ছে এই দিনও কোনো আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব আসবে না ইনশাল্লাহ বাকি উনি আরও অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন ইমাম মাহাদির আগমন এবং মাহাদের আগমন দু হাজার কুড়িতেই হবে এটা যাহা মিথ্যা কথা বক্তাদের হয়ে গিয়েছে কি আমি বুঝতে পারছি না যে আজ বর্তমানে অনেক ইউটিউবার তৈরি ইউটিউবার তৈরি হয়েছে যারা ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছে দিয়ে ওর মধ্যে ইনকাম করছে ধর্মের নামে ব্যবসা করছে টাকা ইনকাম করার জন্য নতুন নতুন ভিডিও এমন ভিডিও ছাড়ছে যাতে মানুষের একটু একটু আকৃষ্ট হয় ঠিক যেরকম আজকে বর্তমানে দালাল মিডিয়ারা যারা হেডলাইন খোঁজে শিরোনাম খোঁজে তারা হেডলাইন পেলে সত্য মিথ্যা সেটাকে চালিয়ে দেয় কেন টিআরপি বাড়ানোর জন্যে ঠিক অনুরূপভাবে আজ বর্তমানে ইসলামের নামে কিছু বক্তা ইসলামের নামে কিছু আলেম ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছে টাকা ইনকাম করার জন্য ইউটিউবে নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ার যে একটা নেশা তার জন্য তারা এমন এমন আসবে ভিডিও ছাড়ছে যা ইসলামের নামে কলঙ্ক যা ইসলামের নামে কলঙ্ক যদি এরকম হয় তাহলে যারা নন মুসলিম যাদের ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে যারা ভাবে যে ইসলাম হচ্ছে একটা যুক্তিবাদী ধর্ম ইসলাম হচ্ছে একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পন্ন ধর্ম ইসলাম হচ্ছে একটা বাস্তবিক ধর্ম সেখানে যারা এর বিশ্বাস নিয়ে নন মুসলিমরা বা মুসলিমদের মধ্যে যারা আছেন তাদের আঘাত এই ব্রেনে অবশ্যই এরকম ভিডিও ছাড়লে আঘাত করবে যে এরা পাগল নাকি এরা আলেম না আলেমের নামে কলঙ্ক এরা আলেম না জাহেল এরা এরকম ভিডিও এরকম তথ্য দেয় কিভাবে আল্লাহ এদেরকে সংশোধন করুক নাহি আল্লাহ রাজবদের ধ্বংস করে দিক আল্লাহ এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা ইসলামের নামে গুজব ছড়াচ্ছে যারা ইসলামের নামে অপপ্রচার করছে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এদেরকে হয় সঠিক পথে হেদায়ত দান করুন না হয় এদেরকে ধ্বংস করে দেখ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন এদের মাধ্যমে ইসলামকে বদনাম না করেন আমিন তো ইমাম মাহাদের আগমন উনি হেডলাইনে লিখেছেন যে ইমাম আহমেদ ইমাম মেহেদের আগমন দু হাজার সালে সত্যি কথা বলতে যে মুফতি কাজী ইব্রাহিম বা আরও অনেক আলেমরাই যে বলছে যে ইমাম মাহাদি খুব নিকটবর্তী খুব নিকটবর্তী অ্যাকচুয়ালি সহি হাদিসের মধ্যে ইমাম মাহাদি কবে আসবেন এবং মাহাদি কবে আসবেন কোথায় আসবেন এ সূত্রে কোনো সহি হাদিস নেই আপনি যদি আতস কাঁচ নিয়ে আপনি যদি আতস কাঁচ নিয়ে হাদিস খুঁজতে শুরু করে দেন তো গোটা সহি হাদিসের মধ্যে আপনি কোথাও পাবেন না যে ইমাম মাহাদি সম্পর্কে রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এমন কোনো তথ্য দিয়ে গিয়েছেন যার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা যাবে যে ইমাম মাহাদি অমক দিনে অমক সালে অমক গোত্রে আসবে এর কোনো প্রমাণ নেই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইমাম মাহাদি ইমাম মাহাদি রাহিমুল্লাহ আলাই তিনি জন্মগ্রহণ করবেন নাকি আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না ঠিক যতটুকু সৈ হাদিসে পাওয়া যায় যে ইমাম মাহাদি রাহিমুল্লাহ আলাই আহলে বাহির থেকে হবে ইমাম মেহাদি রাহিমুল্লাহ আলাই আহলে বাহির থেকে হবে অর্থাৎ রসুল ইসলামের যে বংশ খানদান সে বংশ খানদান থেকে হবে এটা প্রমাণিত এটা প্রমাণিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল মেহাদি ইউমিন আইতরাতি বিন ওয়ালাদি ফাতিমা ইমাম মাহাদি রাহিমুল্লাহ আলাই আমার বংশধর্থক হবে আর সে ফতেমা রাজাল্লাহ আনহার সন্তানের মধ্য থেকে হবে সেই আবদ হাদিস নম্বর চার হাজার দুশো চুরাশি সেই মাজা হাদিস নম্বর চার হাজার ছিয়াশি এছাড়া ইমাম মাহাদি রাহিমুল্লাহ আলাইয়ের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার দেহের পরিকাঠামো তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইসলাম বলে গিয়েছেন যে আল মাহাদি ইউ মিন্নি মাহাদি আমার বংশধর থেকে আসবে আজিল আল জেবাহাদি তার ললাট হবে প্রশস্ত আফনান আনাফে আর নাক হবে তীক্ষ্ণ লম্বা নাক ইয়ামলাউল আরদু কস্তান 
আদলান সেই ইমাম মাহাদুর রাহিমুল আলাই এসে দুনিয়ায় যে পরিমাণ অত্যাচার থাকবে দুনিয়ায় যে পরিমাণ অবিচার থাকবে সমস্ত অত্যাচার অবিচার অবিচার জুলু মত্যাচার নিপীড়নকে দূর করে দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এবং সেই সময়তে তেনার হাতে প্রচুর সম্পত্তি আসবে প্রচুর মাল আসবে এত মাল আসবে যখন কোনো ব্যক্তি তার কাছে চাইতে আসবে যে আমার কিছু সম্পত্তি দিন তখন ইমাম মাহাদুর রাহিমুল আলাই বলবেন যে আপনার যা ইচ্ছা আপনি এখান থেকে নিয়ে যান আপনার যা ইচ্ছা আপনি এখান থেকে নিয়ে যান কোনো বাধা নেই অর্থাৎ মাল ধন সম্পত্তির বিপুল হারে বৃদ্ধি পাবে সেই সময়তে মানব সেরকম অভাব থাকবে না এবং তিনি সব এ সিনিনা ওই এম লিগু সব এ সিনিনা তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন সেই আবদ হাদিস নম্বর দু হাজার চার সেই তিরমিনি হাদিস নম্বর দু হাজার এবং ইবনে মাহাজ হাদিস নম্বর চার হাজার তিরাশি এছাড়া এছাড়া ইমাম মাহাদি সম্পর্কে অন্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে আলেম যে কোনো বক্তা যদি আপনাদের সামনে এরকম কোনো ভিডিও আসে বা এরকম কোনো বক্তা আসে যে ইমাম মাহাদের আগমন খুব নিকটবর্তী বা তিনি চলে এসেছেন আপনি জানবেন যে ওই আলেম মিথ্যা বলছেন ওই আলেম হাদিসের নাম জালিয়াতি করছে ও আলেম মিথ্যা বলছে বা হাদিসের নামে জালিয়াতি করছে কেমন রসুল্লাহ সাল্লাম এমন কোনো হাদিস বলে যাননি যে হাদিসের মধ্যে থেকে প্রমাণ হয় যে ইমাম মাহাদি অমক জায়গাতে আসবে অমক দিনে আসবে আর তিনি অমক এলাকায় জন্মগ্রহণ করবে কেন জন্মগ্রহণ করা না অবতীর্ণ হওয়া কোন দিনে আসবে কোথায় আসবে এ সূত্রে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে সব জরিফ হাদিস দুর্বল হাদিস অথবা মৌজ হাদিস যেরকম বলা হয় যে তিনি খোরাসান থেকে আসবেন তিনি খোরাসান থেকে আসবে মোস্তাদ আহমদ রাহিম হাদিস দু হাজার বাইশ হাজার তিনশো সাতাশি নম্বর হাদিস দিয়ে বর্ণনা করা হয় শেখ আলম রাহিম বলছে লাই শেহ এই হাদিস সাহি নয় এ হাদিস সাহি নয় এবং বড় বলা হয় যে পাঁচ দেশ থেকে আসবেন মিনি কেবল এল মাসিক পাঁচ দেশ থেকে আসবে সে হাদিসটাকেও একাধি গুলো আমরা জয়ী বলেছেন যেটা ইবরে মাহাজা হাদিস নাম্বার চার হাজার চল্লিশ নম্বর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে শ্রীসুল হাদিস সাহিয়ার মধ্যে শেখ আলম রাশিদ আলমানি হাদিসটাকে জয়ীফ বলেছেন হাদিস নাম্বার পঁচাশি তো এই এই মর্মে যে তিনি কবে আসবেন কোথায় আসবেন কিভাবে আসবেন এই মর্মে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে সব হচ্ছে দুর্বল বা জাল হাদিস মিথ্যা হাদিস সুতরাং আমরা অবশ্যই প্রত্যাশিত আমরা অবশ্যই মানে অপেক্ষায় আছি শুধু আমরাই নয় শুধু মুসলিমরা নয় এবং ইহুদি খ্রিস্টান সমস্ত ধর্মের লোকেরা অপেক্ষায় আছে সেই মহাপুরুষের আগমনের যে ইমাম মাহাদের রহিমুল্লা আলাই কবে আসবেন অবশ্যই আমরা অপেক্ষায় আছি কিন্তু অপেক্ষায় আছে বলে তার নিয়ে মিথ্যা ছড়ানো ইমানদারের কাজ নয় অপেক্ষায় আছে বলে তার নিয়ে মিথ্যা প্রচার করা এটা ইমানদার বা আলেমের কাজ নয় অ্যাটলিস্ট যারা ইসলামের নামে ইসলামিক আলেম বলে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে তাদের এই কাজ এই রকম অপপ্রচার শোভা দেয় না অবশ্যই আপনি বা আমি যেই হয় না কেন যে আলিম হয় না কেন পুরো হাদিস প্রচার করার আগে পুরো হাদিস বর্ণনা করার আগে তার হাদিসের সূত্র সনদ সম্পর্কে তার বর্ণনা লেখার সম্পর্কে হাদিসের মান সম্পর্কে একবার যাচাই করে নেওয়া দরকার তারপর সেটা প্রচার করা দরকার কেননা আপনার প্রচার আপনার প্রসার হতে পারে অনেক লোক ব্যক্তির ইমানকে ধ্বংস করতে পারে অনেক ব্যক্তি ইমানকে ধ্বংস করতে পারে সেই জন্য গুজব ছড়াবেন না সেই জন্য গুজব ছড়াবেন না আলেমদেরকে আলেমদের কাছে পরামর্শ আমার এবং খুব মানে গভীরভাবে রিকোয়েস্ট যে আপনারা এরকম অপপ্রচার ছড়াবেন না ভুল ভাল হাদিস দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না আর যারা শ্রোতা যারা সাধারণ মানুষ তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা এই সমস্ত ভণ্ড আলেমদের খপ করে পা দেবেন না যখনই কোনো হাদিস যখনই কোনো ঘটন আপনাদেরকে একটু অবাস্তব মনে হবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের এলাকার যারা নির্ভরযোগ্য আলেম তাদের স্বর্ণপূর্ণ হবেন এবং তাদের কাছ থেকে যাচাই বাছাই করবেন ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের আমলকে নিজের জীবন নিজের পরকালকে ধ্বংস করবেন না আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক জিনিস বোঝার এবং মানাতৌিক দান করুন আমিন ওয়াখিদ আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হেবরকাতু